Hola. Buenas tardes. Por favor, ¿podéis levantar la mano los cristianos católicos? ¿Protestantes? ¿Musulmanes? ¿Budistas? Bien, yo soy pastafarista. Todas esas religiones que acabamos de citar nos han llevado a guerras. Y esas guerras han provocado muertes. Y el miedo a la muerte nos hace tener fe en la religión. Curioso, ¿verdad? Hay alguien que sabe mucho de guerras, de muertes y de religión. Bush. En Estados Unidos, Bush se dio cuenta que sus estudiantes estaban eh, viendo biología, teoría de la evolución. Ya sabéis, ¿no? Darwin, los fósiles, venimos del mono. Y él dijo, no, 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 no. yo creo que Dios bajó hace 6.000 años y creó la Tierra tocando así encima de no sé qué. Y que eso es todo lo que existe. E impuso que se compartieran las horas lectivas en las escuelas entre biología y creacionismo, donde el ADN, los fósiles, son pruebas para nuestra fe. Ojo, hubo un estudiante de física que dijo, vale, muy bien, voy a proponer una tercera opción. Esa tercera opción tiene una base científica clara. En el eje de la izquierda, la temperatura global media. En el eje inferior, el número de piratas. Se observa que cuantos menos piratas hay, más sube la temperatura del planeta. Tengo base científica. ¿Está, ¿Está loco este tío, los piratas? No. Los piratas son los seres divinos del monstruo del espagueti volador. Mi religión. ¿Veréis puntos en común con lo que es el creacionismo? Sí, eso es un poco darle caña. El, el pastafarismo se sitúa en la intersección entre lo natural y lo sobrenatural. Temperatura, piratas. ¿Vale? El creacionismo, esto que Bush impuso, se, se encuentra entre lo sobrenatural y lo retarded. ¿Entendéis inglés, verdad? Gracias. Vale. A partir de aquí, por supuesto que tenemos un creador. El creador es el monstruo del espagueti volador. Él. No es su verdadero nombre. Su nombre es tan bonito y largo que quien lo pronuncie morirá al instante. Esto lo hizo por diversión, meramente. Al igual que otros dioses, creó el universo y la Tierra. Nada de seis días y descanso. En 0,0628 segundos. Y dos veces porque la primera se emborrachó y se olvidó que la había creado ya. Una vez vio el terreno que tenía, dijo, voy a crear seres inteligentes. Y creó al ser humano. No a su imagen y semejanza, ni de casualidad. Y les dijo... Vais a ser curiosos, muy curiosos, querréis saber muchas cosas. Perfecto. Voy a poner pruebas para que os detengáis, como por ejemplo fósiles, porque realmente creé yo el universo, pero divertíos. Perfecto. Los científicos les encanta perder el tiempo con fósiles y tal. Bueno, es una religión, con lo cual tiene sus mandamientos. En este caso, hubo un señor que subió a una montaña a recibir al monstruo del espagueti volador, mi Dios, y le dio diez mandamientos. Este hombre, al bajar corriendo, ilusionado, lo rompió y perdió dos. Y dijo, a igual ocho. Pff, me la pela. Entre ellos, los dos más importantes son no gastéis dinero en crear templos para adorarme. No soy tan vanidoso. Usad esos recursos en curar enfermedades, combatir la pobreza y hacer el amor. Hacer el amor es otro mandamiento. <coughs> con quien queráis, cuando queráis, como queráis, siempre que haya consentimiento entre las partes. Cumpliendo estos dos mandamientos y seis más igual de estúpidos, podéis ganaros el cielo pastafarista, que está compuesto por volcanes de cerveza helada y fábricas de stripteasers. Espectacular. Vale, a partir de aquí, no hace falta que hagáis ningún voto. No hace falta que hagáis ningún bautismo. ¿Os gusta la pasta? Espagueti, macarrones, tortellini, cerveza. Ya sois pastafaristas, la habéis cagado. ¿Obligaciones? Ninguna. Comer pasta y cerveza de vez en cuando, cuando queráis, sin presiones. Quien quiera, para ser aún más pastafarista, los viernes puede vestir de pirata. Y el día 19 de septiembre podéis 
uniros al día oficial de hablar como un pirata. Estáis invitados todos. En definitiva, por favor, intentadlo, probadlo. Si no os gusta el pastafarismo, probablemente vuestro dios anterior os acepte de nuevo con los brazos abiertos. Muchísimas gracias.